。没协调好，给钱少了，还是不想走啊。我去拿来，你看啊。嗯，行。这老大娘真健壮，这人信一点，信着。<笑>他这个木有木字儿啊？这木字儿不是字儿不字儿的事儿。嗯，嗯这信的印花的，好留着吃吧。单卖也不便宜，卖也不值钱，不值钱。嗯，我这我这别的没有是吧？木有，哦，好的木有。好。老羡慕这种田园生活了，你看还养着鸡，环境空气都挺好。不过往后也没法养了，都上楼了。前面有一哥们家说还有东西，我过去看一下。Let's go。这村里一拆迁呀，各路神仙都来了。你听吆喝起来了，收家具的，收古董的，收木头的，各种各样都来捡漏了，嘿嘿嘿，热闹非凡。好玩，原来和工厂，你看你要吧，都破了，当然就是。包括就和和和跟俺大姐那一起十十块钱一个拿走。我看一下，多你说十块钱一个，你到时候你肯定还找我，就是你到时候，因为我这有可能我要发个视频了，你可能还找我。你没看我一直在这录，我没跟你实话实说啊。这三个，我给你四百块钱，你看行吧？行。这个你要吧，这给你一百块钱吧，行吧，回来了是吧？行行行这个产品大几千块钱，可脆了，嗯，小伙子，嗯，挺好玩的，走，快走。你看这个都值多少钱啊？你刚才说那个沙底就这种感觉，这个年份比那个还好。啊，这都到什么时候了？这能到雍正。哦好，这叫雍正的粉彩罐。哦，一点毛病有，不用敲。有原来有的坏了，我都扔了。留着一个好的，坏了也有价值啊，那都是扔了。这个你能给多少钱、啊？这个我能给一万，太少了吧？那大哥，我跟你这么说，级别不一样。虽然这个很漂亮，那、嗯、这个我能出到一万，就这么个事儿。这两样你给我整起来吧，合适了你拿着，合适我再留着。嗯，我今年有点困难，确实太困难了，我也不会卖的，但是干工是赔了钱。你有银行卡吗？有，有银行卡我账吧。你既然说到这了啊，我谢谢你，有别人我不会让他看的。那行行，你也挺实在的啊、嗯，我也没有说说给你出的多么低或者怎么样的，账我拿了，嗯、我给你转账、嗯。你你给我一个卡号，行行，我账我什么？好，你真是大老板啊！你真是大老板。嗯，今年什么时候？今年就是。遇到困难了，对，遇到困难了，遇到困难了。要不我觉得这种东西绝对不能出、啊。对对对对对。而且就是说，如果早早先你早卖啊，就早就收不着了，不可能再有了。嗯、这种农村现在很难再收到这么好的。那实话实说哈。对对对对。这样我我我给你转，但是那个那个什么，刚才那个扎斗，我再看一下行不行？行，可以。啊，我再看一下，看完了你先拿着，我一会儿我给你转。那我不在这放了，我都放柜子，在柜里放着。哦。不用看了，一点问题没有。那都是原来老祖宗传的东西，得敬你做官的。行，没问题，嗯，没问题。那我给你转账啊。嗯，行，好
行，幸福。你你在看啥？你你等会儿我,我有短信，有短信，有短信。好了，到了，到了是吧？嗯。那个什么，大哥，家里还有别的东西吗？哎，有，暂时也不卖了。这样啊，不再有东西啊，你可以再给我。嗯嗯。啊，我收我收货啊，不一定说是啊最高的啊，但是我绝对不让您吃亏啊。就是我有自己的，就是说一个。衡量的角度啊，咱收东西啊，咱一码是一码。哎，我很相信你，嗯，以后我不会跟你联系的。是是是是,是、嗯，那行大哥，那我就拿着了啊。行行好好，拿着了。还有一个事啊，就是你给我的，嗯，我有可能我收藏着一阵，嗯嗯，我收藏着的话，那比如说你赚钱了，你想买回去，啊，可能我再卖给你。但是如果这个东西我卖了，你就不能再找我了。咱就说好了，嗯、行行行，没事，是吧？没事，咱这个钱啊，钱货两清，钱货两清，咱出门咱不找，有毛病算我的。对对对对，啊，如果说我卖高了，你也别找我。对对对对，行吧？对行，行的大哥，咱俩走了。好好好，好了好了。再见哈，好的好，的，好的，回来大哥，好的。啊，有些时候收藏真是个缘分啊，这是我今年以来啊最激动的一次了。像这么精美的官窑，也只有在大的拍卖会上才能见到。有时候真的是宝玉有缘人啊，整整一年啊没有收到，就说这么精美的官窑的瓷器了啊，也是非常激动，因为这是光绪的一个正官啊，也就是说啊。真正的那种啊，一级官的官窑啊，那上边呢是寿陶啊，还有团寿纹，还有蝙蝠啊，寓意五个蝙蝠，五副捧寿啊，就长长久久。那么这个器型呢，就是一个扎斗啊，那精美程度就不言而喻了。哎呀，是非常激动啊！遇到这样的东西，一定不要含糊啊，因为你一含糊，可能你就失去啊这样的机会了。我是收藏小哥，现在我们就来到了河北廊坊，嗯，现在是早晨的，嗯，不到六点吧。还有六点，嗯，这边也是属于早市吧，嗯，很多我们北方的这个文玩都属于这个古玩，都属于鬼市嘛，嗯，进来看一下，能淘到什么宝贝吧。不打不骂不热闹嘛。喜欢瓷器的看两只罐的，喜欢玉器的再看玉佩的，玩铜器的看铜镜的，喜欢老书的古遗书什么的，啊，这哥们儿玩制钱儿了，各种铜钱儿，啊，这是一老行，正在出货呢，都在抢货啊，老行家一出手都在抢货，这哥们儿看的是一货布。这个呢？这三六一，这是全品的。这里面有一个，这里面有我跟你说的是，我跟你说，十多点钱。我这就为了考试。四百，不行，黑黑黑一百六了呀！一不是一开口，我一开口才赔六十。我跟你说，是一开口赔六十吗？
我一点一点的去搅啊，爆花啊，所谓的爆花就那个榆树啊，啊，就咱们北方这种榆树啊，南方也有，把这个榆树的木材啊，用这个个刨子这工具啊，把它刨成花，然后呢，放到这个里面倒上热水，倒热水以后啊，这个榆树会分解一种粘液啊，当然是纯天然的粘液，纯天然放到里面用啊，用梳子蘸一下，梳头用的，也就是说这个东西相当于啥呢？相当于与古代人的这个摩丝啊，打了以后啊，头发又亮又黑啊，又漂亮。这个东西我刚才就是说的，它属于连庄文化的一种啊，很多人都不认识啊，都以为什么锅锅笼子啊什么都不是啊。其实这个级别是挺高的，不是说普通人家就有。你看这个精美啊，到现在为止一二百年了，嗯，再往上的话啊，到嗯流行于明清啊，从殷商就开始了，唐代啊。都开始有这种连庄文化了，在古代中国古代的话是非常讲究的。你看那么精美，当然现在你去把它当做一个文房器啊，也挺漂亮，是不是？嗯，大家明白了吗？我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞，谢谢大家。